السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بشرح لكم اليوم طريقه جدا جميله عشان نسوي مثل هذا التايم لابس طريقه التايم لابس هذه صعبه شويه وكانت تستخدم في الكاميرات القديمه انك تصور عده صور وبعد كذا توديهم في برامج خاصه مثل برنامج افتر افكت ال ار تايم لابس وبعض البرامج الثانيه الطريقه سهله اذا كان كاميرتك تدعم هالموضوع الحين كانن في بعض كاميراتها الجديده صار فيها دعم لتصوير تايم لابس وتحويله كفيديو داخل الكاميرا مثلا في كاميرتهم الاخيره الكانون ار 5 صار فيها تصوير تايم لابس يوصل الى 8K ما 4K ما 1080 8K فمعناته ممكن تقص ممكن تسوي زوم ممكن تستخدم طريقه الموشن تايم لابس اللي هي تقرب وتبعد وتروح تلف حوالين المشهد بسبب ان عندك عدد كبير من البكسلات اللي ممكن تلعب فيها في برنامج المونتاج. طبعا في عده طرق للوصول لهذا الموضوع، الطريقه اللي بتطرق لها اليوم ان نحصل افضل جوده ممكنه بدون مشاكل، بدون مشاكل تغيير في الاضاءات، فليكرنج وغيره من ضمن هذه الاشياء المعروفه في التايم لابس. في اشياء لازم نخليها في بالنا وقت التصوير، وفي اشياء كذلك لازم نخليها في بالنا في الاعدادات اللي موجوده داخل الكاميرا. لحسن الحظ عندي الكانون ار 5 وفيها بعض الخصائص اللي توصلني لافضل نتيجه ممكنه في التايم لابس، بس لازم تتبعوا هذه الخطوات اللي بذكرها لكم لانها اهم خطوات موجوده عشان نوصل لتايم لابس من الصبح الى الليل، فضروري تنتبه مع الحين عشان تغير كل اعداداتك بطريقه صحيحه، اول شيء تسوي تسكر اي شيء يخص الفوكس، فمعناته اذا عندك العدسه فيها اوتو فوكس تحطه ام اف اللي هو مانوال فوكس، هذا اول شيء تسوي الشيء الثاني إذا عندك عدسة فيها مانع اهتزاز تسكره لأن كاميرتك موجودة على ترايبود أو موجودة في مكان ما يتحرك فمعناته ما تحتاج مانع الاهتزاز عشان ما تصير أي مشكلة وقت التصوير. ثلاثة ضروري تسكر أي شيء يخص الألوان والإضاءة. يعني إذا عندك مثلا وايت بالانس تروح تسكره بدل تحطه أوتو تحطه مثلا اللمبة أو مشمس أو غائم على حسب الجو والإضاءة اللي موجودة أمامك. اثنين تروح على هذه الاعدادات وتغيره وتحطه مثلا بدل اوتو تحطه لاندسكيب او اي شيء ثاني انت تريده. اربعه تروح على هذه الاعدادات نفس الشيء اللي موجوده عندك اللي هي الخاصه بالاضاءه وتسكرها بالكامل وتخلي الكاميرا ما تتحكم بالضوء او تغير الضوء بين المشاهد. وبعد ما تخلص كل هالاعدادات وتتاكد انك مسكر كل الاعدادات الخاصه بالاضاءه واللون تروح داخل الكاميرا. الحين بتروح على الاعداد رقم خمسه او التاب رقم خمسه. وتروح على التايم لابس موفي تتاكد انك تفعل التايم لابس موفي تحطه انيبلد بعد كذا عندك الانترفال الانترفال معناته كم عدد الثواني بين كل لقطه ولقطه ويعتمد على الشيء اللي تصوره اذا تصور مثلا حركه جدا سريعه يفضل انك تحط الثواني قريبه من بعض فمثلا حركه السيارات عندي هنا فبحطه على اثنين مثلا وبعدين بروح على نمبر اوف شوتس هنا عادي يعتمد انت كم المده اللي تريد تقضيها في هذاك المكان عشان يغطي لك المده بالكامل مثلا انا موجود الحين فتره العصر الى الليل فاريده يغطي مثلا ساعه ونص او ساعتين فاحط الرقم اللي اشوفه مناسب وعلى طول تحت بيعطيني الرقم اللي هو الوقت او التوقيت كم بالضبط بيجي يصور وعلى اليمين امامكم بتشوف انه كم مده المقطع بتكون فبحطه مثلا 1500 1600 وبعد كذا بروح على موفي ريكورد سايز قلنا في الار 5 ممكن انا اصور لغايه 8K بحطه 8K بعدين عندي الخيار السحري هذا وضروري ضروري جدا تفعله عشان ما يكون عندك مشكلة الفليكرينج وما يكون عندك مشكلة هذه تغير الإضاءة فتروح الأوتو إكسبوجر وتحطه إيتش فريم بعد كذا عندك إعدادين ثانيين اللي هو سكرين أوتو فبتحطه إنبل عشان إنه إيش يسوي عشان ما يخسر بطارية وقت التصوير فبيسكر عندك الشاشة وقت التصوير بعد كذا تطلع من هنا وتروح على إعدادات رقم اثنين تروح على ايزو سبيد سيتنجز طبعا يمكن من كاميرا لكاميرا تختلف لكن الكاميرا اللي في يدي هذه فيها هذه الخاصيه بتروح على شيء اسمه ماكس فور اوتو الفكره منها ايش ان انا اقول للكاميرا سوي لي ايزو وحط لي اوتو وحط لي انه ما يزيد عن الرقم الفلاني فمعناته انا بحطه مثلا 800 او 1600 او 3200 على حسب المشهد اذا كان في اضاءه او ما في وانا على حسب تقديري للمكان فبحطه مثلا 1600 عارف ان الكاميرتي ل 1600 ما بتسوي لي مشكله كبيره فبحطه لهذا الرقم اخر شيء اسوي بروح على اعدادات الفيديو بتاكد اني ما حاط ام ضروري ان ما تحطه ام 
في تصوير الفيديو تأكد ان تحطه اي في فبروح بغيره الى اي في والحين غيرت الاي في بس بخبركم ايش فكره الاي في عشان تاخذ المعلومه بشكل كبير الاي في فكرته انك تحط رقم فتحه عدسه اللي تشوفه انت مناسب وبعد كذا الكاميرا تعطيك سرعه غالق مختلفه فمعناته الكاميرا بتقرا الاضاءه من هذاك المكان وبتعطيك سرعات غالق مختلفه فالحين مثلا تبدا قولوا تبدا واحد على خمسين مثلا وتروح على واحد على اربعين واحد على ثلاثين لحد ما يظلم الجو وهي كل ما تشوف انها تحتاج اضاءه بتروح بتغير الشتر وبتلعب نفس الوقت في الايزو فمعناته الايزو صار الحين تلقائي وسرعه الغالق صارت تلقائيه وباقي عندنا فتحه العدسه نحن حطيناه مثلا 8 6 7 على حسب انت اللي تشوفه مناسب والحين لما تصور تطلع لكم هذه النتيجه اللي تشوفوها امامكم وهذه كل الاعدادات بشكل جدا سهل اذا عندك تصوير فيديو روح بس غير هذه الاعدادات وروح صور وتطلع لك النتيجه مثل ما شفتوا اتمنى اني افدتكم اتمنى اني وصلت المعلومه بالشكل الصحيح وبالشكل المطلوب وعاد انتظر ابداعاتكم اعملوا المنشن لا تنسوا بارك الله فيكم وشكرا للمتابعه